നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ആദിരദാസ് ഇവിടെ ഹോളി ക്രോസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻചാർജാണ് ഞാൻ ഒരു പൊള്ളൽ ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ച് എത്ര ഡിഗ്രി ബേണാണ് നമ്മൾ നോക്കും അപ്പോൾ അതല്ലാതെ നമ്മളതിൻ്റെ ആഴം അനുസരിച്ച് ആഴം അനുസരിച്ച് നമ്മളതിനെ പല ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് തേർഡ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് യൂഷ്വലി ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ബേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു റെഡ്നെസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ബേൺ ആകുമ്പം അത് ആ റെഡ്നെസ് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ രണ്ട് തരമുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി സൂപ്പർഫിഷ്യലും സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഡീപ്പും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി സൂപ്പർഫിഷ്യലാണെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ചെറുതായിട്ടൊരു കൊമള പോലെ വീങ്ങി വരും ആ കൊമള പോലെ വീങ്ങി വന്നിട്ട് ആ സ്കിന്ന് ഒരു ലെയറൂടെ ഇൻവോൾവ് ആവും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കുമള പോലെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് അതാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ബേൺ ഇനി തേർഡ് ഡിഗ്രി ബേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഡെപ്തിൽ പോയി നമുക്ക് ഈവൻ മസിൽസ് മസിൽസ് വരെ കാണുന്ന മസിൽസ് ടെൻഡൻസ് വരെ കാണുന്ന ലെവലിലുള്ള അത്രയും സ്കിൻ ബേൺ ആവും ഇനി ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പം ഈവൻ മസിൽ ലെയറും കഴിഞ്ഞ് ബോൺ ലെയറിലേക്ക് എത്തുന്ന അളവിലേക്ക് ബേൺസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവും അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയും സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയും നല്ല പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നെർവിന് ഡാമേജ് വരുന്ന ഏരിയ നെർവിന് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡാമേജ് വരുന്ന ഏരിയയാണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ടൈപ്പ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഡീപ്പ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി നെർവ് വൺസ് ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഡീപ്പിനും തേർഡിനും ഫോർത്തിനും വലിയ വേദന ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ സ്കിൻ ഡാമേജ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ യൂഷ്വലി എപ്പോഴും ഒരു പൊള്ളൽ ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ സീൻ സേഫ്റ്റിയാണ് ഒരു 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 പൊള്ളൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൺസ് നമ്മൾ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ദേഹത്ത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക റിമൂവബിൾ അല്ല ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലുള്ളതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് ആ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് നിർത്തുകയും കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആളിനെ തണുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യണം പിന്നെ ചെറിയ ബേൺസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റണ്ണിങ് വാട്ടർ റണ്ണിങ് ടാപ്പ് വാട്ടറിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഐസ് പാക്ക് എടുത്ത് വെക്കരുത് പകരം ഒരു പത്ത് ഡിഗ്രി തൊട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെ ഉള്ള ആ കൂൾ വാട്ടർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബേൺ ഏരിയയിലേക്ക് വീഴുകയും ആ ബേണിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് വൺസ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എ ബി സി ഡി പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആദ്യം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ബേൺ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പുക കൊണ്ട് ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ശ്വാസമുട്ടൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അവരുടെ എയർ വേ എയർ വേ ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഇപ്പം മൂക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള രോമങ്ങളൊക്കെ കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സസ്പീഷ്യസ് ആയിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഈ ശ്വാസം പോകുന്ന വഴി പെട്ടെന്ന് ഇൻഫ്ലെയിം നീര് വെക്കുകയും ശ്വാസം വിടാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾ വരുമ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെൻറ്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുകയും ആ എത്ര എത്ര നേരത്തെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത്ര നല്ലത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രക്കോസ്റ്റമിയോ മറ്റോ മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം എയർ വേ
ജല ജലാംശം നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ജലം പോകുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡോ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ സർക്കുലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബേൺസ് എന്ന് ആദ്യം നോക്കുക എത്ര പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ റൂൾ ഓഫ് നയൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൈയുടെ ഒരു ഭാവം കൈ ആണെങ്കിൽ അത് ഒമ്പത് ശതമാനം രണ്ട് കൈക്ക് ഒമ്പത് ശതമാനം നെഞ്ചിലാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് ശതമാനം ബാക്കിലാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് ശതമാനം വയറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് ശതമാനം ബാക്കിലാണ് വയറിൻ്റെ ബാക്കിലാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് ശതമാനം കാലിനാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഒമ്പത് ബാക്കിൽ ഒമ്പത് കാലിൻ്റെ രണ്ട് കാലിൽ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ജനറ്റൽ ഓർഗൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് വൺ പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എല്ലാ എല്ലാ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ജനറ്റൽ ഏരിയ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ കൈ ആണ് ബേണെങ്കിൽ ഒരു നയൻ പെർസെൻറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൗട്ട് ചെയ്യും അപ്പം അത് അത് അതൊരു ഫോർമുല അപ്പോൾ ആ പാക്ലാൻസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇരുപത് അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഈ രോഗിക്ക് വേണ്ട ആ ജലാംശം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഐ വി ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കാറാണ് പതിവ് അത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ബൂണ്ടിൻ്റെ കെയറാണ് ബൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് വേണ്ട ചില ബൂണ്ടുകൾക്ക് ഡ്രസ്സിങ് വേണ്ട വേണ്ട ബൂണ്ടായിരിക്കും ചിലതിന് ജസ്റ്റ് ഓയിൻമെൻറ്റ് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ബൂണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തനുസരിച്ച് നമ്മൾ എത്ര എത്ര ഫ്ലൂയിഡ് വേണോ അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എത്ര ഫ്ലൂയിഡ് വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതനുസരിച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കുകയും നമുക്ക് ഒരു ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ബേൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ബേൺസ് യൂണിറ്റിൽ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ലെസ് ദാൻ നയൻ ആണെങ്കിൽ ഈവൻ നമുക്ക് ഓയിൻമെൻറ്റ് കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം അത് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഈ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കണ്ടാത്ത കാര്യം പേഷ്യൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടെറ്റനസ് ടെറ്റനസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ പെയിൻ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെയിനിന് വേണ്ട ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഇപ്പം സിവിയർ പെയിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഓപ്പിയോയിഡ്സോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെയിനിന് വേണ്ട ഇത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കണ്ടാത്തത് ടെറ്റനസ് കൊടുക്കാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ട് ബേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഡ് ഗ്ലോബ് കൊടുക്കാം അതല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഊണ്ട് കെയറും ഡ്രസ്സിങ് വേണ്ട ഊണ്ടാണെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിങ് കൊടുക്കുക അല്ലാത്ത ഊണ്ടിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബേൺസ് കൊണ്ട് യൂഷ്വലി ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷനിൽ ആദ്യത്തത് ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട ഫ്ലൂയിഡ് ആ സമയത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ സമയം നമുക്ക് ആ സമയത്ത് വേണ്ട വേണ്ട ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ രോഗിക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതിനകത്ത് റീനൽ ഫെയിലിയർ വരെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എപ്പോഴും ഈ ഇതുപോലെ ഈ ബേൺസ് ഉണ്ടായ രോഗികൾ എപ്പോഴും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം ബേൺസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇടത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ബ്ലഡിൽ പോവുകയും അതൊരു സെപ്സിസ് ആയി വരാനുള്ള സാധ്യതകളെല്ലാം ഉണ്ട് അതല്ലാതെ ഈ സെപ്സസ് വന്നതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലങ്സിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയും എ ആർ ഡി എ ആർ ഡി എസ് അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ് സിൻഡ്രോം ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലമില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മേളിലുള്ള ബേൺസ് വരുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ അഗ്രസീവായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും അതിൽ താഴെയുള്ള ബേൺസ് ആണെങ്കിൽ അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല യൂഷ്വലി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ പാമ്പ് കടി വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാമ്പ് സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് ഒരു സെൻറ്ററാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു 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 ദിവസം നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു നാല് തൊട്ട് അഞ്ച് പേഷ്യൻസ് വരെ പല തരത്തിലുള്ള സ്നേക്ക് ബൈറ്റുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി
പാമ്പ് കടിച്ച സ്ഥലത്തുനിന്ന് രോഗിയെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് നേരത്തെ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന പോലെ വലിയ കെട്ടൊന്നും കെട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല പകരം ആ ഏത് കൈക്കാണോ കൈക്കാണോ കാലിനാണോ കടിച്ച ആ കൈയോ കാലോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഇമ്മൊബിലൈസ് ക്രൈം ബാൻഡേജ് വെച്ച് കെട്ടി ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്തൊരു കൈ ഒടിഞ്ഞ ഒരാളുടെ ആളെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുന്ന പോലെ ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഈ ഇതുപോലുള്ള രോഗിയെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഒരു കാരണവശാലും ആ ഗൂണ്ട് പാമ്പ് കടിച്ച സ്ഥലം ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയോ അല്ലെ ബ്ലേഡ് ഇട്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയോ അത് അത് വലിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് അത് ഈ വിഷം അകത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടത്തേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിനെ റീഅഷർ ചെയ്യണം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പലപ്പോഴും ഈവൻ വിഷമുള്ള പാമ്പ് കടിച്ചാലും പലപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാറില്ല ഒരു വളരെ ഒരു ഒരു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റാണ് ശരിക്കും പാമ്പ് കടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ നല്ലപോലെ റീഷർ ചെയ്യണം കഴിവതും അതിലൂടെ വെള്ളം കൊടുക്ക വെള്ളം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പം മൂർഖനോ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് പാമ്പുകൾ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് മെഴുങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ മെഴുങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല സോ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കൊടുക്കരുത് ഐസ് പാക്ക് വെക്കരുത് ഒരു ഒരു കാരണവശാലും അതിനെ ഗൂണ്ട് തുറന്നിട്ട് അതിനെ സക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയോ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സാധാരണ ആയുർവേദത്തിൽ പോയി ഇതുപോലെ പച്ചിലയോ മറ്റോ അരച്ചു വെക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് എത്രത്തോളം ശരിയാവുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എപ്പോഴും പാമ്പ് കടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഷത്തിനുള്ള ആൻറ്റിവനം എന്താണോ അതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ആൻറ്റിവനം നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവൈലബിളാണ് അപ്പം അത് ഏത് പാമ്പ് കടിച്ചാലും ആ ഒരു ഒറ്റ ആൻറ്റി മിക്സ്ഡ് ആൻറ്റിവനമാണ് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം പാമ്പ് കടിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ വിഷം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കയറി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വനം യൂഷ്വലി ഐദർ കുതിരയിൽ നിന്നും മറ്റ് മറ്റ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു അലർജിയൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വനം എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യൂഷ്വലി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇത് കൊടുത്തേ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അലർജി ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വനം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം വൈ മൂന്ന് നേരം പാമ്പുകളാണ് നമുക്ക് യൂഷ്വലി ഇവിടെ വരാറുള്ളത് കോബ്ര അതായത് മോർക്കൻ ക്രൈറ്റ് ശങ്കുവരയൻ വൈപ്പർ അണലി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് അണലിയാണ് അണലി കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി രക്തത്തിന് പ്രോട്ടീനിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യും കിഡ്നി ഫെയിലിയറും മറ്റുമൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കോബ്ര ആൻഡ് ക്രൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ സിംറ്റംസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോരോ മസിലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തളർന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ വരാം അപ്പം യൂഷ്വലി ന്യൂറോ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള പമ്പ് കോബ്ര ആണെങ്കിലും ക്രേറ്റ് ആണെങ്കിലും യൂഷ്വലി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ശ്വാസം വിടാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിക്ക് ശ്വാസം വിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം എടുക്കാതിരിക്കുകയോ അങ്ങനെ വല്ലതും വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മോട്ട് മോട്ട് റെസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കുകയോ പെട്ടെന്ന് ആൾ ഹൃദയത്തോടെ ഇപ്പം നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സി പി ആർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആളിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ന്യൂറോ ടോക്സിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഇട്ടിട്ട് ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൾ ബെറ്ററാവും പിന്നെ വൈപ്പർ ബൈക്ക് ആണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് യൂറിൻ്റെ അളവ് പെട്ടെന്ന് കുറയുകയും യൂറിൻ്റെ അളവ് പെട്ടെന്ന് കുറയുകയും നമുക്ക് ചിലപ്പം ഡയാലിസിസ് വരെ പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ വരാം പക്ഷെ ഏത് പാമ്പ് കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ട്രീറ്റബിളാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പോയ്സൺ സെൻ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി വീട്ടിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ പോയ്സൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ
പുതിയ ഡ്രസ്സ് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പിന്നെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരുപാട് ദൂരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്രെഡോ അല്ലെങ്കിൽ ദോശ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കരിച്ച് അതിന് നല്ലപോലെ പൊടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് തേയില വെള്ളത്തിനകത്തോ മറ്റോ ഇട്ട് തൽക്കാലം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഈ ആ ഈ ചാർക്കോൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരാം അത് ഒത്തിരി ദൂരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല താങ്ക് യു വെരി മച്ച്